good morning students இன்னைக்கு தோட்டக்கலை பயிர்கள் வரிசையில் அடுத்ததா பழப்பயிர்கள் இந்த பழப்பயிர்களை நாம் நாலு தலைப்பில் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் முதலாவதா பழப்பயிர்கள்னா என்ன அவற்றின் முக்கியத்துவம் என்ன அடுத்தபடியா முக்கணிகளில் முதல் கனி மா அடுத்தது வாழை இந்த ரெண்டு வணிக ரீதியான முக்கியமான பழப்பயிர்களின் சாகுபடி நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் கடைசியாக பழப்பயிர்கள் குறித்த மேலும் சில தகவல்கள் இப்போ முதலாவதா பழப்பயிர்கள்னா என்ன அவற்றின் முக்கியத்துவம் பழம் அப்படின்னா என்ன கருவுற்று முதிர்ந்த சூலகத்துக்கு பழம் அல்லது கனி அப்படின்னு பேர் கனி அப்படிங்கிற வார்த்தை கணிதல் அப்படிங்கிற வினைச்சொல்லேருந்து வருது அதாவது முதிர்தல் முதிர்ந்த கருவுற்று முதிர்ந்த இந்த கனிகளுக்கு உள்ள அல்லது பழங்களுக்கு உள்ள விதைகள் இருக்கும் என்பது தான் இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது பிற காய்கறி பயிர்களில் அதாவது ஒரு பயிரின் இலையோ அல்லது தண்டோ அல்லது பூவோ அல்லது அதனுடைய வேர்க்கெழுங்குகளோ காய்கறியாக பயன்படலாம் ஆனால் அவற்றில் எதுலேயுமே விதைகள் இருக்காது பழம் அல்லது கனியில் மட்டும்தான் விதைகள் இருக்கும் இதுதான் பழங்களுக்கும் பிற காய்கறிக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம் சரி இந்த பழப்பயிர்களின் முக்கியத்துவம் என்ன முதல்ல அவை ஒரு சிறந்த மாற்று உணவு அதாவது வழக்கமாக நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற நெல் கோதுமை இது போன்ற உணவுக்கு சிறந்த மாற்று உணவு இந்த நெல் கோதுமை மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் கிடைக்காத போது பழங்கள் எடுத்து கொண்டாலே அதில் நம்ம உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சத்துகள் இருக்கின்றன ஆகவே ஒரு சிறந்த மாற்று உணவு அதாவது சமச்சீரான உணவில் பழங்களின் பங்கு முக்கியமானது சமச்சீரான உணவுன்னு ஏற்கனவே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் சீராக இருக்கின்ற உணவு தான் சமச்சீரான உணவு அதாவது அன்றாடம் நம்ம எடுத்துக்கொள்கிற உணவில் நம்ம உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா சத்தும் தேவையான அளவுக்கு இருக்கணும் ஒன்று கூட ஒன்று குறைய ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னு இருக்கப்படாது எல்லாமே சமமாக சீராக இருக்கிறது தான் சமச்சீரான உணவு அதில் பழங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது என்ன காரணம்னா அதில் விட்டமின்கள் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டு காது உப்புக்கள் புரதம் கொழுப்பு உயிர் சத்துக்கள் இவை எல்லாமே பழங்களில் இருக்குது அதனால தான் அவை சமச்சீரான உணவில் முக்கியத்துவம் மட்டுமில்ல உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பழப்பயிர்கள் அதிக உற்பத்தி திறன் கொண்டவை அதாவது இந்த நெல் சோளம் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு அழகு நிலத்தில் அதாவது ஒரு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் நெல் கோதுமை போன்ற பயிர்கள் தருகின்ற விளைச்சலை விட பத்திலிருந்து பதினஞ்சு மடங்கு அதிக விளைச்சலை அதிக உற்பத்தியை இந்த பழப்பயிர்கள் தருகின்றன இதனாலேயே அதிக வணிக மதிப்பும் இருக்குது நெல் சோளத்தை விட மா வாழை இது போன்ற பழப்பயிர்களுக்கு வணிக மதிப்பு அதாவது விலை மதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனாலேயே அதிக லாபம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்தபடியாக பல்வேறு வேளாண் தொழிற்சாலைகளுக்கு இந்த பழப்பயிர்கள் மூலப்பொருள் தருகின்றன உதாரணத்துக்கு எலுமிச்சை ஒரு பழம் மா ஒரு பழம் இந்த மாவிலிருந்து மேங்கோ ஜூஸ் மேங்கோ சிரப் இது போன்ற ஏகப்பட்ட பொருள் தயாரிக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மாம்பழங்கள் ஒரு மூலப்பொருளாக இருக்கிறது அதே மாதிரி எலுமிச்சையிலிருந்து ஸ்குவாஷு ஜூஸு இது போன்ற நிறைய பொருள்கள் தயாரிக்கிற வேளாண் தொழிற்சாலைகளுக்கு எலுமிச்சை ஒரு மூலப்பொருளாக இருக்குது இது போக இது போன்று நிறைய பழப்பயிர்கள் நிறைய வேளாண் தொழிற்சாலைகளுக்கு மூலப்பொருளாக இருக்குது அதனால் நிறைய வேலை வாய்ப்பும் தருகின்றது அடுத்தபடியாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வருடம் முழுவதும் வேளாண் ஈடுபொருட்களான வேலையாட்கள் எந்திரங்கள் நீர் போன்றவற்றை முழு திறனுடன் பயன்படுத்த பழப்பயிர்கள் சாகுபடி வாய்ப்பு தருகிறது இப்போ நெல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு வேளாண் பயிர் கோதுமையும் வேளாண் பயிர் தான் மூணு மாதம் நாலு மாதம் தான் ஒரு வருஷத்தில் அதனுடைய வாழ்நாள் அப்போது அந்த நாலு மாதம் மட்டும்தான் நாம் வேலையாட்களை என்கேஜ் பண்ண முடியும் அப்புறம் எந்திரங்கள் அதாவது அறுவடை எந்திரங்கள் நடவு எந்திரங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்த முடியும் தண்ணீர் உரங்கள் இது எல்லா இடுபொருட்களையும் மூணு அல்லது நாலு மாதம் தான் வேளாண் பயிர்களை பொறுத்த மட்டும் நாம் பயன்படுத்த முடியும் மிட் வருடத்தின் மீ பிற எட்டு மாதங்கள் சும்மா தான் கிடக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் பழப்பயிர்கள் பொதுவாகவே பல்லாண்டு பயிர்கள் 
அதனால் ஒரு வருடம் முழுவதும் நாம் என்ன செய்யலாம் பழப்பயிர் சாகுபடி செஞ்சோம்னா வருடம் முழுவதும் வேலையாட்களை எந்திரங்களை நீர் அப்புறம் உரங்கள் இது போன்ற இடுபொருட்களை முழுவதுமாக பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அடுத்தபடியாக தரிசு நிலம் போன்று சில நிலங்களில் வேளாண் பயிர்களை சாகுபடி செய்ய முடியாது நெல் சோளம் இதெல்லாம் அது போன்ற இடங்களில் சாகுபடி செய்வதற்கு ஏற்றவை பல பயிர்கள் வருமானமும் தருகின்றது அப்புறம் பாருங்க பதப்படுத்தப்பட்ட பல பொருட்கள் ஏற்றுமதி மூலம் அதிக வருமானம் இப்போ மேங்கோ எடுத்துக்கோங்க அதை அப்படியே நம்ம சாப்பிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து என்ன செய்கிறோம் ஜூஸு அப்புறம் சாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய தயார் பண்ணுறோம் இல்லையா இதெல்லாமே பதப்படுத்தப்பட்ட பல பொருட்கள் இவற்றை ஏற்றுமதி செய்கிறது மூலமாக நிறைய வருமானம் நம்மளுக்கு பல பயிர்கள்லேருந்து கிடைக்கிது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வேளாண் பயிர் சாகுபடி செய்கிற விவசாயியை விட ஒரு பழப்பயிர் சாகுபடி செய்கிற விவசாயிக்கு தனி மனித வருமானம் அதிகமாக இருக்குது இதனாலேயே நாட்டின் வருமானமும் அதிகரிக்குது இது வரைக்கும் நாம் பழப்பயிர்கள்னு என்ன அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனி அடுத்த வகுப்பில் முக்கணிகளில் முதல் கனி மா பயிரின் சாகுபடி நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போமா பாய்